就别为难桑奇了。你们一个两个都想着阿奇，我早就看不惯了。我今天就是不走，有本事你动手撵我呀！我还第一次听人提出这样的要求，那我就不客气了。我，你真敢动手撵我啊？你真当我们宋家是摆设了？跟你们说，有本事你拖我走啊！那我就得罪了。都看书吧，都散了吧，散了。给我放手，听见没有？卓远。哎。宋小姐，你可以松手了。阿姨，你没事吧？卓公子，没想到你平日里看着对女子体贴。竟然也这般粗！我确实优待女子，不过和桑奇作对的除外。你们来典籍室，不懂得礼仪，也不晋升，我确实没法优待你们这样的。好，我嘴笨，我说不过你。但我们阿英就不一样了，在这个汴京城里，还没有我们阿英怕的人呢。阿英。我赢了赌约，到最后却是燕思也帮他出了风头。想起是小姐，我也是小姐，差在哪儿了？我知道，你们在背后都说我嚣张跋扈，心里没数。可是我也因为只是因为喜欢上一个人而已，错在哪儿了？错哪儿了？我错哪儿了？好了，你冷静些，你再这么闹下去，才更丢人。干什么？没干什么，就是平日里难得见你如此娇憨。不许你这么说！这又不是说你坏话，我倒觉得你这样比平日里飞扬跋扈可爱多了。要不试试，换个风格？可可爱？好了，你别记恨桑奇了。比武招亲的时候，我输给燕云之，要论丢脸，我可比你严重的多。又怎么了？你们稍后是要回府吧？等我片刻，我送你们。什么愣呢？没什么。宋小姐，我们走吧。这不是最近的红人，卓公子吗？什么风把你吹到我们宋府来了？爹，是卓公子送我回来的。哦，那卓公子有心了。卓公子，小女子已经到家了，您先回吧，我们改日再约。佳音，你先回房休息吧。宋大夫，我有事和你商议。嗯，到我书房吧，请。有什么事，说吧。宋大夫，您可还记得上次被查抄的狼屋？嗯，有点印象。哎，不是处理干净了吗？
，宋太傅百密一疏，晚辈斗胆问你一句：您是不是用那个狼屋给宋小姐买过什么香料？确有此事，那您可要小心了。您这里怕是要被盯上了。哦，此事当真？八九不离十，还请宋太傅早做打算。我又不是说你坏话，我倒觉得你这样比平日里飞扬跋扈可爱多了。要不试试，换个风格。在我的面前还没人敢推女人呢。宋佳音呢？宋佳音，你这怎么了？你可得记得，你将来是燕思叶的夫人，怎么能惦记别的男人呢？可是，卓公子也是汴京四公子之一，又是新科状元，连爹爹刚才都说了，他是当朝红人，也不比燕四也差。关键，他对我可不一般。我说的是要嫁给汴京最优秀的男人，可是眼前这两个男人各有千秋。真的让我二者舍其一，实在是太难为我了。这鱼和熊掌，我该如何取舍呀？